sobreviventes, sejam mais que bem-vindos ao episódio número 4 de Ark Survival Evolve de meus caros. Já foi uma mini jornada até então, porque no episódio 1 eu já arruchei, já descolei o que a gente precisava. No episódio número 2 eu já fiz a base, no 3 algumas farms que eu falei pra vocês que eu ia consertar e que pode confiar que eu totalmente consertei eu só não vou mostrar pra vocês porque... Por que razões? E no dia de hoje eu ainda tô no nível 88, então preciso dar alguns level ups aí pra conseguir não só bater o nível máximo, pra deixar o meu sobrevivente mais forte, mas também a gente descolar a cela de Rinognata e fogão e tudo mais, porque cozinhar na panela tá... tá complicado, tá bem difícil o negócio. Mas tudo bem, sobreviventes, vamos lá que eu vou explicar pra vocês melhor o que, que eu vou fazer aqui. E com certeza, pela capa, você pensou que seria alguma insanidade, alguma coisa ultra insana... Mas talvez seja a reunião de todos os buffs XP aí do jogo. E se você se recorda, sim, eu gravei um vídeo mostrando toda essa questão dos buffs XP que tem no Ark Survival Evolved. Eu lembro que muita gente comentou comigo que faltou o buff do Listrosauro. Só que na realidade, o Listrosauro ele só dá buff pra dinossauro. Pra player, ele não dá o buff. E como naquela época que eu gravei a primeira série, logo depois que eu postei o nosso primeiro 100 dias também, a taxa era um X... Eu consegui pegar apenas 19 níveis na Caverna do Pântano. Então, como eu já vou aproveitar e fazer todo esse rolê pra gente poder progredir, eu vou conseguir mostrar pra vocês se a gente vai pegar... Bom, com certeza a gente vai conseguir pegar mais de 19 níveis, mas enfim... Eu já tô com a Dona Shedder, porque ela vai caçar uns peixes e botar uns ovos dourados, como as senhoras e senhores já sabem. Mas tudo bem, só não me questiona por que que tá essa baderna aqui que... Vamos dizer que uma pessoa sem querer deu um comando sem pensar e... É, o anquilossauro no teto também faz parte, mas, mas tudo bem. Aqui comigo, eu já tenho aqui as flechas, eu fiz uma cela de megatério. Fiz aqui algumas placas de metal para poder tampar o próprio megatério. O que eu vi são 11, são 11 jarros de mel para pegar e domar o bichão. Então, eu já vou descolar. Eu vou levar 12 na moral, porque como eu sempre falo, é me... tá, 13, tudo bem. Então, se vamos lá. Como eu falo, é melhor você levar um monte e, e sobrar do que faltar, porque senão é meio complicado. Uma hora, beleza. Então eu já sei onde tá o Megatério nível 140 e eu sei porque eu fui farmar a Pérola Negra pra poder transformar em substrato de absorvente, até sobraram duas, e fazer as três máscaras de gás pra poder entrar na tal da caverna, mas não é só isso. E eu tenho que caçar também o tal do rinoceronto. Então eu só quero ver... Tá, tá aqui o meu piteiro... Bom, vamos lá, eu tenho algumas coisas legais pra comentar com vocês pelo caminho também, então bora. Não, e tipo assim, na moral mesmo, a caverna do pântano tá aqui e o megatério, ele tá literalmente tem um megatério nível 150 aqui do lado, mas que não comentei com vocês, eu já sabia que esse megatério tava aqui, tá? Até porque quando eu vim farmar a pérola, eu não farmei bem nesse lago, mas eu farmei no do lado e como eu passo por aqui pra ir pra base, eu acabei trombando com esse malucão aqui. Só que não é casal, é, aquele ali é macho e esse aqui também. Agora, o que, que eu vou fazer? Bora meter uma placa. Calma aí, mega tapa. Uma placa... Opa! Filho, decide. Vamos colocar uma placa. Desce aí, por gentileza. Pronto. Uma placa aqui. Coloco outra aqui. E mais uma aqui do lado, ó. E eu acho... Eu imagino que provavelmente ele não vai subir por aqui, não. Só que mesmo assim eu tenho que ficar ligado. Porque se, se o outro mega eu vier muito perto aqui... Ele vai agressivar e vai tentar ajudar o maluco aí. Mas, mas tudo, tudo bem, vamos na fé. Bom, vamos nocautear esse, esse mega tapa aqui. Que provavelmente eu vou dar umas 30, 35 flechadas pra mandar o bichão pro chão. E aí eu vou comentar com vocês o esquema que eu tava... Que eu queria comentar sobre os 100 dias. Porque eu vejo que tem muita gente que tá me perguntando em relação a isso. E o que que eu, o que que eu vou fazer em relação ao Ark aí do Ascended e a situação atual e tudo mais... Então, pra responder vocês com calma, eu vou nocautear essa máquina aqui primeiro e a gente já... E a gente já entra no assunto monstro, beleza? Então aguenta firme aí e vamos colocar essa... esse bicho preguiça no chão primeiro. Pronto! Ai que... Ai, que beleza! Na moral. Na moral. Na moral, Rex. Na moral, Rex. Como sempre que eu vou domar uma criatura... Tipo não, tipo, não, na moral mesmo, é incrível. Sempre que eu vou domar uma criatura, o Ark arruma um jeito de colocar algum bicho do lado e falar Não, ó, tá muito fácil... Tá, tá, tipo, tá super fácil pro, pro Joltz. Vamos tentar dificultar, sendo que não precisa, né? Mas, enfim. Agora eu posso continuar a minha edição aqui de flecha. Pronto. Finalmente. Só que antes de qualquer coisa, bora... Vamos pegar essas placas aqui de volta. E vamos dar uma olhada no status do bichão. É que é um 150. É, é pra ser uma... Ma... Apesar que é pra ser uma máquina, só que aqui no Evolved tem a questão do oxigênio. 
E tem a questão... Bom, o oxigênio tem no Ascended também, mas a questão mesmo é a velocidade de movimento, né? Então vamos, vamos dar uma olhada na, na máquina aqui. Tem 4.440 de vida. 444, poético, né? O número da sorte, vamos ver. E tem também de dano de combate 235%. Tipo, é bacana. Eu já vi melhores, tipo 250 e tal, mas mesmo assim tem um potencial para ser uma baita criatura. E não só isso, eu trouxe na Dona Shedra aqui, uh, eu trouxe bastante mel para a gente já colocar, como eu mostrei para vocês. Então em meia hora isso aqui tá domado, é nosso, não vamos encostar, não vamos nem mexer em nada. Mas vamos entrar numa outra questão que eu comentei com vocês, então vamos ver. Vou ficar desse jeito aqui, fazer um negócio todo cinematográfico na porta da... Mas entrando na questão aí, tem muita gente que me pergunta se eu vou terminar todos os 100 dias aqui do Ark Survival Evolved. E disso aí você pode ter certeza absoluta que eu vou. E a única coisa que eu preciso fazer, na real, é terminar o do Survival Ascended. Daí eu volto pra cá pro Evolved e termino do Extinction. Aí eu faço do Genesis 1 e o 2 e sigo pros mapas de comunidade. Então já fica aqui a minha... Palavra e a minha promessa que eu vou fazer de todos os mapas do Evolved, como, como foi o plano originalmente, só que eu acabei me distanciando disso porque eu fui a fundo com a série, então. Tirando o fato também que eu faço live que não acaba mais, né? Eu fui um pouco longe dessa questão, mas tá tudo tranquilo. E sobre o Ascended, eu sei que eu tô falando literalmente dos, dos 100 dias do Ascended em todos os vídeos, mas como é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, já tamo quase lá, então aguenta firme e tá demor... já era pra ter lançado esses 100 dias em janeiro, só que o que que aconteceu? Como eu peguei uma placa nova eu comecei do zero e aí o jogo como é totalmente quebrado e mal otimizado e tudo mais E de novo, eu não tô falando essas coisas pra te deixar pra baixo e nem nada do tipo Porque não é esse o objetivo do vídeo, tá? Mas tem certos assuntos que a gente não pode evitar porque é uma coisa importante pra caramba Pra deixar claro algumas opiniões e também algumas verdades aí sobre o jogo, beleza? Mas enfim, deu tudo certo e eu não, eu não vou falar Eu não vou falar pra você em que dia que eu tô e nem o que que eu tô fazendo lá Mas se você curtiu o primeiro, eu prometo que você vai gostar desse segundo aqui, beleza? Tá na pegada do primeiro, tá bem mais insano do que o primeiro Só aguenta, só segura firme E aí por causa disso, por estar tá gravando 100 dias, que é uma coisa que consome muito tempo E como eu já comentei, eu gravo sozinho, eu edito, né? Faço a capa e tudo mais, então demora Eu também... Provavelmente, como você suspeita, esse canal começou graças às lives que eu fazia na Twitch, então... Na verdade, graças a você, né, que incentivou eu criar esse canal em primeiro lugar. Mas, de novo, talvez eu imagino que você saiba que eu sou um pouco viciado em fazer live. Então, é, tem essa questão aí, mas, mas tá tudo tranquilo. Eu acho que você não é muito diferente de mim, não, em relação à live. Então, se você curte live, ou se você, de repente, não, não sabia que eu fazia live e tudo mais... É, eu vou deixar os links pra você, beleza? E se você curtir, obviamente eu te espero lá pra gente tocar o terror E passar o dia inteiro juntos conversando e jogando E, bom, tocando o terror como a gente toca Então, se você tinha dúvida em relação a isso De novo, eu vou fazer todos esses 100 dias aí E eu não tenho pretensão nenhuma de parar a série e Já expliquei em relação a isso nos outros episódios também E sobre o estado atual do Ark Ascended Eu sei que tá horrível, eu sei que tá muito ruim eu só tô falando batido assim por cima porque eu tô com uma vontade muito grande de gravar um vídeo em relação a tudo isso e todas as coisas que eu vi, a minha experiência, algumas coisas que tem por trás aí do motivo do jogo ser desse jeito. Pra matar a questão de uma vez, eu não tenho pretensão, mas tipo, absolutamente nenhuma de parar com o Ark, muito menos com o Evolved. O Ascended, eu não tô soltando tanto conteúdo assim porque, de novo, eu tô fazendo 100 dias e aí tô aproveitando e fazendo live também, que é uma coisa que eu costumava fazer todos os dias e eu, eu sentia uma falta violenta de fazer, então tem essas questões aí. E sobre o Primal Chaos, meus caros sobreviventes, eu não tô gravando o Primal Chaos porque tá muito bugado, porque tem a, teve uma atualização nova que adicionou, tipo, um monte de espécie nova de, de dinossauro, adicionou a criatura a, as do mal lá que, que solta um monte de explosão e fogo e tudo mais... Só que como o Ark Ascended já é zoado e o mod é pesado e uma explosão que dá do lado já cracha o jogo, já dá pra imaginar mais ou menos qual que é a direção que eu tô indo em relação a isso, né? Mais uma vez frisando, independente do que acontecer, do Ark a gente não sai e desse canal eu não tiro as mãos. Então, então começou até a chover pra provar o meu argumento, beleza? Bom, dito isso, eu acho que você já tá extremamente entediado de me ver falar ou não, né? Vamos ver. Vamos ver como que vai seguir o episódio e... Na real, eu pensei em caçar uns ovos agora com a, com a, com a dona Shedra aqui. Só que se eu caçar esses ovos, eu não tenho tanto tempo pra consumir. Então, o que, que eu vou fazer? Vamos lá na base, descolar a lontra e pegar um Argentavis pra ir pro gelo e pegar o chifre do rinoceronto primeiro. 
pra poder fazer a sopa. São 500 de... Vamos ver como é que tá a, perform a, a performance. Caramba, não, 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 não é jogo isso daqui. Bom, na real é. Mas vamos ver como é que tá. Uh, a Doma tá em 68%. Ah, então tá perto. Vamos lá na base pegar o Argentap e a Lontra e vamos lá na neve rapidão. Pronto, chegamos. Agora eu tenho que ver... Na real, eu não vou nem deixar a senhorita Shedder na base. Você vem junto comigo e bora ver... A lontra eu deixei ela mais ou menos... Tinha o que no inventário? Per... Ah, tá. Carne de peixe. Beleza. A lontra eu deixei aqui. Tá. A dona lontra tá bem aqui. Então, vamos lá. Tá na mão. Bora na neve agora. Que com certeza é uma ideia maravilhosa caçar rinoceronte às 4h40 da manhã com neblina. Mas... mas enfim, né? Razões. Aí eu encontro... Não, é... Cara, é complicado o negócio. Eu... Quando eu procuro um rinoceronte pra domar, porque rinoceronte é uma criatura que eu curto, que eu acho da hora pra caramba, é tipo, é nível 5, 50, 80, aí eu venho aqui pra matar, pra fazer sopa, eu encontro a, a, a droga do rinoceronte nível 100. Só que aí você vai falar pra mim, Joutos, por que, que você não doma? Porque eu tô sem ração. Então, tem essa pequena questão, e eu me dei bem pra caramba aqui, porque essa pulóvia saiu do meio do mato ali. Se ela tivesse me acertado, ia ser meio complexo, hein, meu vamos. Bora tombar esse rinoceronte aqui, porque eu preciso de cinco chifres pra fazer a sopa. E... Calma, sai daqui pelo lado. Pronto, morte dupla. Ótimo. Cadê agora o chifre? Você pegou? Pegou. Então o primeiro chifre já foi. Bora procurar mais quatro rinocerontes aí. Então, vamos ver o quão longe vai essa caça na neve que o Megatério será que já domou? Nove... Tá, beleza, vamos rápido Vamos rápido que o bicho já tá quase preparado Olha, eu não vou nem falar nada pra vocês Porque dá uma olhada Dá uma olhada, olha aqui, ó Tá, beleza? Então tem essa questão, e se você se perguntar Por que que encontro tanta criatura de nível alto Por duas razões Uma porque tem um código que eu coloco No meu jogo, que faz com que spawn A criatura de nível mais alto Porque na real, se você reparar Aqui no Ark no, aqui no Evolved, principalmente Nos mapas de comunidade Você encontra a criatura de nível mais alto Com mais facilidade Porque te, te, tecnicamente não Na real tem essa correção E eles mesmos fazem a, o sistema Então o que que rola? Se você colocar esse código na sua Game User Settings Isso aí só pra galera do PC, pro console Infelizmente não dá uh, Corrige Ou você instala um mod chamado Custom Dino Level É a mesma coisa desse código Só que é um mod e não vai te estressar tanto Então tem essa questão aí e se você for jogador do Ascended e você tiver, também tiver esse problema, mesmo esquema, você só pega e, e baixa esse mesmo mod que também tem um custom dino level lá no, no Ascended e você nem precisa mexer nem nada. Só de instalar o mod ele já corrige, então é uma coisa que eu acho da hora de comentar com vocês porque bastante gente pergunta também. Então, informação de graça pra você. E claro, se tiver alguma dúvida em relação a isso, comenta aí que a gente já estoura a dúvida na martelada ou na garra ou no que for. Literalmente no que for. Cada episódio eu falo uma coisa, né? Tem episódio que eu fico falando né, tem episódio que eu fico falando cara, tem episódio que eu fico com gerundismo. Hoje eu tô falando... Hoje eu me prendi na palavra literalmente. Mas não precisa levar o que eu tô falando agora literalmente a sério. Ó, oh, menos mal. Agora é um rinoceronto nível 110 aqui, ó. Já vamos tombar. Ele já levei três até agora, né? Beleza, então se a gente matar esse aqui mais um... Provavelmente o Megatério já tá domado. Só tá esperando lá na caverna. Então, vamos mandar ver que eu ainda preciso de uma privada. Só vai... Na real, depois da privada, só vai faltar o ovo. Então, vamos caçar mais um rinoceronto aqui rapidão e vamos dar no pé. E pra constar, se eu já não falei que eu odeio neve, eu, eu odeio neve. Eu odeio a neve, mas eu não odeio a floresta. Porque a floresta, ela é sua amiga, né? Você explora, tem os bichos lá e tirando também que você na floresta não tem como se perder. Porque se você se perder, é só você procurar um pinheiro. <risos> e sabe por quê? Porque o pinheiro, no caso, ele tem uma pinha. Por favor, não cancela a sua inscrição nesse canal. E pra terminar, pra terminar a caça aos chifres, tem... Opa, já deu certo? Um rinoceronte já caiu ali. Só que tem lobo até o talo, né? O problema é se tiver por love aqui. Vamos ver. Bom, como o problema não é meu... Não é meu não, né? Olha aí, ó. Tá resolvido. Agora, o que, que vai acontecer? O tal do lobo vai querer... Vem aqui. Vamos lá. Cai aqui, lobo. Bora. Só vai reto. Isso. Tá perfeito. Parabéns. Agora que já tá feito o esquema. E agora que a gente já descolou. 
esses chifres aqui de graça Eu sei que eu só preciso cinco, mas eu vou levar o outro Tá feito, bora lá na base Porque agora, na real, não vamos na base não agora Eu vou parar, já vou colocar a cela no, no Megatério e, e já equipar, a, já colocar na Criopod Daí a gente já sai pra coletar os ovos ali pelo caminho mesmo E já tá tudo tranquilo, então vamos lá, vamos Ali perto da piscina da Redwoods primeiro Malontra nível 100, só que aqui tem um problema Eu... Eu preciso dar um fim nessa lontra Porque senão ela vai matar todos os peixes E eu não vou conseguir... Eu vou só nocautear ela Porque eu sou um cara muito do bem Eu não judio das criaturas e nem nada E tal, né? Então Eu... Você pode falar o que você quiser Você só não pode falar que eu não nocauteei E não, mano, na moral Eu acabei de chegar na Redwoods Tipo, não tinha nada Não tinha nada E eu pisei aqui Agora tem Carnotauro, né? Tem a droga da, do Micro Raptor e tal Olha aí, ó Olha aí, eu falo pra vocês O negócio é... É insano O Micro Raptor, na moral Tô acertando... Aí, ó Caiu na água Bem feito pra deixar de ser trouxa Só... Que eu vou fazer o seguinte Eu... Não, 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 não. Calma, relaxa, Lantra Passa o que você tem aqui E eu vou colocar você na Criopod Porque se eu não colocar Tem chance de dar algum B.O. E, na real... Não, pera aí. Você... Eu vou colocar você no... Na caminhada... Aqui, ó. Movimentação livre. Vamos colocar você no agressivo. Calma aí, dona pata. Vamos colocar você no agressivo. E vamos jogar você na água. E seja feliz. Vai lá, vamos ver. Agora ela vai caçar peixe até o Tali de novo. 100 milhões de dano? Serve. 100 milhões de dano serve. Eu vou pegar... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar... O capacete na lontra E se você me pergunta como é que consegue Essa skin dos olhos brilhantes aí Você... A única coisa que você Precisa fazer é pegar a febre do pântano Que é uma sanguessuga Infectada que te dá a febre do pântano Curar e aí você ganha essa skin É bem da hora e dá pra pintar também Deixar vermelho, branco, preto A cor que quiser. Mas focando na senhorita Shedra aqui, o que, que ela vai fazer? Ela vai matar alguns peixes e você Caso perdido mesmo, já era né? O oxigênio não acabou? Hum... Tá, tudo bem. Ela vai caçar alguns peixes e quando ela caçar o suficiente, sozinha ela vai até a, ela vai até a terra firme e vai botar um ovo que tem a chance aí de ser o ovo dourado, se ela coletar a quantidade de peixe suficiente ou o ovo normal. E só lembrando que se você pegar o ovo normal, colocar numa panela e cozinhar ele, você pega 12 petróleos, então segura a dica monstra aí, o que que tá batendo no, no jantar? Desculpe. Ela tá séria hoje, hein? Ela tá cela, não quer brincadeira hoje não, hein? Momentos finais do peixe sei lá canto. Eu lembro que a primeira vez que eu dominei os Superornes no Ark, mas tipo, há muitos anos atrás eu fiquei tentando encontrar várias maneiras de tentar bugar esse dano do Superornes em outra criatura, tipo, trazer um bicho na água do lado de um peixe, assoviar o Superornes pra bater no peixe e no bicho ao mesmo tempo pra ver se causava um milhão também, mas... Não, não, infelizmente não deu certo E era uma teoria da conspiração da minha parte Tipo, violenta Porque o meu pensamento era o seguinte Se ele causa um milhão de dano E se eu conseguir fazer com que Se ele simplesmente bater em outra criatura Ele causa um milhão O meu pensamento era o seguinte Na arena da Broodmother tem água Se eu fosse até o Aberration E pegasse um cesto de, de pesca E colocasse um peixe dentro E de alguma maneira eu conseguir Olha o trampo se eu conseguisse soltar esse peixe lá na, na água que tem da arena dela, que é bem raso, mas acho que até dá a pé pra colocar um peixe. E tacar o Esperornis e acertar o timing dele, dar hit kill na, no peixe, na Broodmother, é... Eu sei que é insanidade, mas é dessa maneira aí que você descobre os glitches mais OPs do jogo. E é claro que é dessa maneira que eu vim abusando do jogo desde 2016, né? Então, parada ali, tem cara... Ah, ó o ovo ali, ó. E é o dourado? Opa, calma, 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 dona pata Finalmente é o ovo dourado, peraí E tá, vai durar aqui meia hora, né? Se eu colocar na lontra, temos meia hora Tá, legal <risos> Não mudou absolutamente Não mudou nada E a gente tá, e aí com você, tá beleza também? Uma hora e cinquenta e oito, legal Então o que que acontece? Ela, você tá botando pra botar outro ovo? Não, então peraí, passivo Vamos guardar você que a movimentação tá livre Mas ainda assim eu vou atrás de você esse ovo, de novo, você pode ou dar para uma criatura, para essa criatura ganhar o bônus XP, ou você consome. No caso, como eu que quero ganhar esse bônus, eu mesmo vou consumir, então já tem o ovo. Pera aí. Tá, tem o um ovo aqui, bacana. Só preciso ir atrás de umas duas notas de exploradoras normais. Uma aí dá 4x e tá tudo tranquilo. Mas, já vamos deixar o Megatério preparado nesse esquema aqui rapidão, 
Pra já poder agilizar e, e não perder um só segundo desse bônus aí Fala, mega tapa Vamos dar uma olhada no status aqui Doma perfeita, 6,260 Caramba, olha o dano 366% Nice, bichão Aí sim, cara Aí sim, campeão Caramba Boa, Megatério, excelente Parabéns pelo dano, isso aqui vai ser Se eu tiver que futuramente usar Algo Megatério pra cruzar ou coisa do tipo O de dano aí a gente já tem hein? Porque ó, vou falar pra vocês Da hora esse dano aí Mas enfim, deixando a surpresa de lado Bora lá na base pegar o Piteraço Porque agora só vai faltar o seguinte Fazer a sopa que é de boa, pegar as duas notas O ovo já tá privado, já descolo E é isso basicamente, vamos lá Vamos dar um zoom na base e continuar A odisseia da, da manopla Do XP infinito Chegamos na base, vamos fazer a tal da Sopa agora, só lembrando que Sopa não é janta, beleza? Vai aqui, a pérola negra E a Mejoberry, que já tem Mejoberry Eu vou roubar da comida dos bichos pra poder fazer sopa Então pera aí Deixa eu ver Tem aqui a água então só vai faltar Mejo Berry. Daí eu vou pegar aqui exatamente. Cadê? Tá, batata vai. Cenoura e limão. Na realidade, vai tudo, né? Pera aí, vamos pegar um, dois, três, quatro. O limão, muito louco, tá aqui. E é isso, né? Eu vou pegar cinco do limão, porque já tá quase estragando. A pérola negra, eu tenho duas, que deu sorte de sobrar duas. E eu imagino que é. Opa, seiva, não. Eu imagino que é tudo isso, né? Provavelmente, vamos ver Então você vai você vai fingir que eu falei que eu só ia fazer uma Então tá, tá tudo beleza Agora Que eu já tenho o sopaço aqui Só vou, bora, vou jogar tudo aqui Depois eu organizo É meio perigoso se depois eu organizo, mas tudo bem Já estamos com a sopaça na mão Que o piteraço vai segurar pra mim Essa sopa, eu vou tacar tudo isso aqui fora Que eu não vou Usar que já tem a farm de cimento Vamos só guardar isso aqui Então a sopa já tem o tal do ovo Pera aí, gente, Tabs Beleza, você segura isso aqui também, Piteiro Duas horas, né? Beleza, 1h50 O ovo tá na mão e... Cadê os meus baús que eu coloco as minhas? Aqui Vamos só deixar essas coisas aqui Perfeito Agora, tem a máscara de gás que eu fiz três Mas eu só vou levar duas, duas dá E também... A privada, antes que eu me esqueça, vamos pegar a privada aqui Eu vou... Opa, consigo pegar essa privada aqui? Consigo Então a privada tá na mão Só que eu preciso... Deixa eu ver... o oh, Cadê o do Edicurus que tava? Acho que ele tá aqui pra cima Bora descolar umas pedras com ele Vamos fazer o encanamento de pedra mesmo Porque metal não vai ser necessário Se fizer também não vou usar E no outro episódio eu sei que eu cometi um ultra... De um pecado, eu falei pra vocês que eu ia mostrar o encanamento que eu fiz, eu não mostrei, eu esqueci na... Na real, eu tava tão focado no episódio, mas ó, dá uma olhada. Eu fiz o seguinte, eu coloquei o encanamento aqui, bem aqui ó, aí eu fiz um zigue-zague, puxei perfeitamente alinhado até aqui na árvore. Daí daqui da árvore, olha só, se olhar do lado de dentro, dá pra ver que eu coloquei... Pera aí, o encanamento até chegar aqui no chão, e esse pedaço ó... Por mais que, que eu tentei não deixar ele pra fora, ficou. Daí, ó, se você ver, eu estendi o encanamento até ali na praia. Daí eu fiz desse jeito, eu curto fazer desse jeito. Porque aí não fica aparecendo e tudo mais, né? Acho que fica bem da hora. Mas deixa eu ver, então. Eu tô com três bônus de XP aqui. Então faltando dois. Faltam dois. No caso, o quádruplo e o normal. Eu sei que tem XP quádruplo lá na montanha do Giga. E também acho que tem uma nota ou duas que eu não peguei pelo caminho. Então eu vou fazer o seguinte... Vamos passar por aqui, deixa eu ver se eu realmente... Tá, aqui já peguei, né? Eu já pe... Bom, provavelmente, se eu peguei uma... essa nota aí, as outras duas daqui de cima eu imagino que já passei a mão também, né? Ou será que não? Vamos dar uma olhada aqui rapidão. Porque se eu peguei, eu sei que tem mais um círculo ali na frente que tem uma nota, mas... Vamos... Vamos confirmar se eu peguei ou se não. Com certeza, né? Peguei. Mas tudo bem. Vamos na dali da frente e tá tudo certo. Nada aqui da frente tem um Rex bugadaço ali. E é um Rex nível 140. Tá, olha o lugar que esse Rex se spawnou, meu. Bugado na pedra. Ah, mas enfim, a, a nota que eu tô falando é essa daqui, ó. Ela fica exatamente aqui. Então já vou passar a mão nela. E vamos lá. Bora pegar a segunda que tem ali na frente e, e a 4x lá 
na montanha logo ali. Tem uma nota aqui que essa aqui eu não peguei porque eu não vim pra cá. Beleza, tá na mão. Então já matou essa questão da segunda. Antes de eu pegar a quádrupla, vamos dar uma olhada se tem Giggle Kart aqui que eu tô precisando domar. E... Nossa, não tem nada aqui de Gig Caixa. Tem um Hextech muito louco, mas não tem. Caramba, hein? Vamos ver o nível. 156? Hum... Hum, não. Se fosse 180, eu domaria. Mas 156 eu acho que não vale a pena, não. Mas tá beleza. Agora a nota Tech, ela tá exatamente aqui. Então antes de pegar... Ô, Piteraço, vamos recuperar um pouco dessa sua estamina aí. E daí eu já passo na nota e já saio loucaço lá na, na Red Woods. A gente ataca privada, já manda ver. E caverna de novo, porque agora eu vou... Agora eu posso apostar com vocês sem sombra de dúvida que a gente bate nível 100 aqui de boa. Mas enfim, 4x tá na mão. Opa, pera aí. Montanha zona do Giga não tem segredo aqui no mapa. E vamos nessa, vambora. É, pessoal, por isso que eu falo pra vocês que o negócio é aproveitar 100% da jornada a todos os momentos, porque eu tô... Eu tava pensando aqui, eu tô chegando na, na caverna agora e há seis meses atrás eu, eu tava gravando quase o mesmo vídeo pra fazer esse teste. Agora, literalmente, a gente tá aqui de novo fazendo o mesmo esquema e, e foi, uma, foi uma jornada selvagem de lá pra cá. Mas tudo bem, agora o negócio vai ficar meio complicado porque eu não vi que tinha um Trodon ali. Tá, Trodon, tá de boa comigo, né, filho? Bom, se tá de boa ou não, se você vier do meu lado, eu vou estourar você, Trodon. Então, não, não ouse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar privada aqui. Uh, pera aí. Por que que não conectou? Ah, que droga, eu preciso colocar um cano. Tá. É, eu não tô confiando nem um pouco nesse Trodon. Mas, tipo assim, nem um pouco mesmo. Eu já tô vendo que... Pera aí. Vamos, vai dar uma merda isso aqui. Calma, vamos matar esse Trodon primeiro. Acho que é o Trodon solitário, né? Calma, filhão. Eu sei que é meio triste o que eu vou fazer com você, mas eu não posso arriscar. Entre eu e você, filho, eu saio vivo daqui. Vai. Morre logo, mas caramba, que bicho chato. Morre, Trodon. Ih, vamos. Meu Deus, cara, nível 140. Eu tenho a pretensão de domar Trodon nessa série e fazer mutação, deixar o bicho estourado, mas enfim. Vamos pegar um desse aqui. E deixa eu tirar esse cano daqui. Calma. Desse jeito. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a tubulação aqui. Desse jeito, coloca essa outra Privada e beleza Agora o que, que eu vou fazer? Rapidão Sentou na privada Bum Hã? Não? Tá pronto pra... Ai não, eu não acredito nisso Glitch da porrada Glitch de correr e bater pra o personagem Conseguir usar a privada Agora foi, agora vai Então beleza, tamo aqui Bum, funcionou, a gente não tem muito tempo Vamos subir rápido Pera aí Calma aí, beleza, piteraço, fica aí Pessoal, é agora, hein Só que eu não peguei Tá, esses dois Boom. Todos, os todos os buffs XP do jogo comigo Vamos colocar a máscara e vamos depressa Mas tipo assim, vamos muito depressa Porque esse bônus, ele, ele vai passar muito rápido Os que eu tenho ali Vamos lá, pessoal, todos os bônus XP do jogo Vamos ver o estrago que nós vamos fazer aqui Vai lá, Megatério já matou inseto, 600 de dano, perfeito. Só que o problema é o bônus da privada, que são só 2 minutos. Essa que é a verdadeira questão. E a aranha me taca teia também e, e me faz mais devagar. Vamos tomar por cuidado que certo é a monstra. E outra dica, quando você vier fazer cave, de repente de sapo ou qualquer outro bicho, experimenta vir sem armadura, porque se a artropleura ela cuspir em você, não quebra sua... Não vai quebrar o seu capacete, sua armadura. Mas enfim, vamos ver. E fora que tem essa passagem aqui que eu lembro que eu ensinei vocês como é que fazia, né? Vamos ver se eu passo na, de, na moral aqui. Ah, não, Ark, não enrosca, não. Não enrosca, não. Pera aí. Vamos ver. E eu lembro, eu lembro que eu ensinei pra vocês que eu... Nossa, na moral que o jogo vai me travar aqui. Pera aí, vamos ver se eu consigo matar algum bicho daqui. Tá. As Mega Neuras pelo menos estão vindo. Então se acontecer alguma coisa... Tá, beleza. Tem mais Mega Neura vindo ainda? Não, já deu, né? Então vamos dar uma ré aqui. E eu subia mais ou menos aqui, né? Pera, só tem que tomar cuidado que se enroscar no teto já era. Vai dar um... Aí, ó. Dá um mesh violento. Pronto, passei. Legal. Vamos lá. Só que o problema, gente, é... Que tra... Eu travei feio ali, né? Então eu perdi o... o bônus da privada, já era. Já rodou o bônus da privada. Mas tem 5 segundos se eu conseguir matar essas... Mais um bicho ou dois ali, vamos ver. 
aqui, eu acho que não. Nossa, que pena. Então, na real, eu teria que trazer uma privada, duas privadas, uma lá fora e uma aqui dentro, né? Ou a mesma privada também, de repente, mas tudo bem. Vamos refazer essa, essa cave aqui. E uma coisa, pessoal, na moral, que eu queria é, pedir pra vocês fazerem, volta lá e vê o, esse episódio que eu gravei há seis meses atrás e volta aqui. E ver esse, compara e ver se tá mais da hora o conteúdo E ver se o áudio tá, tá legal e tudo mais e... Enfim, razões Mas calma aí que... que aqui tem coisa pra caramba, né? Tem Mega Neuro até o talo Só vou tomar cuidado pra não pegar uma sanguessuga doente aí Senão não vai dar muito certo, não Mas vamos ver É, é então, não, foi, não era bem esse o plano, mas tudo bem Grudou um monte de sanguessuga no, no Mega Pedro Sai daqui, aranha Sai daqui, aranha. E tem também essas titanomirmas. E eu vou abrir esse drop azul rezando pra conseguir uma cela de, de cavalo. E você já sabe o porquê, né? Já. Com certeza, unicórnio. Então, tem essa, essa pequena questão. E tem mais Mega Neura vindo. Aí, ó, o morre logo. Tem mais uma nota aqui. Claro que eu vou pegar. Beleza? Só vamos fazer o seguinte. Rapidão, eu vou descer. Ah, que droga. Que pena. E... O problema aqui é que eu só tenho 60 segundos pra ir pro outro lado da cave. Tem até uma... Nossa, eu queria matar essa Megalane aí, mas eu vou deixar pra matar depois. Porque senão eu vou perder muito tempo. E eu só tenho 54 segundos do buff de XP quádruplo. E o que segura mesmo que detona esse buff de XP quádruplo, então eu não posso perder. Agora pra cá. Eu sei que é ultra de boa de passar, não tem problema nenhum. A gente só rampa aqui, ó. E foi. E tem mais aranha aqui até o... Tá... Nossa, eu não deveria matar a aranha, mas... É, o problema com a aranha é que ela vai me prender aqui. O negócio vai ficar meio... Eu vou perder um baita de um tempo aqui. Mas vamos fazer o seguinte, pera aí. Calma, morre aranha. Rápido, aranha. Ai, que bicho chato. Nossa, tem outra vindo ali. Ah, não. Que droga, meu. Se eu só conseguir bater na... Numa mega... Aí, legal, legal. Tá. Pelo menos não vai ser em vão. Pelo menos não vai ser em vão. Eu não vou conseguir matar absolutamente todas... Porque na, naquela última sala lá que tem coisa até o talo, é lá que o XP canta. Mas pelo menos... Opa, sendo suga doente. Mas pelo menos eu consegui fazer alguma coisa, né? O que, o que emperrou pra gente aqui e fez a, a tentativa imperfeita é que eu tive que fazer o glitch da privada, né? Que eu não percebi, eu não me atentei a esse esquema do glitch da privada aí. E a gente perdeu um baita de um tempo é, tentando fazer funcionar. Mas, bom, tem três... Buffs XP, tem o duplo Tem o do, vamos ver Tem 10% Bônus XP, mas quanto? É, vamos dizer que tem uns 20% trim, Vamos ver, vamos ver no final Eu apostei que eu sairia daqui nível 100, né? Agora Vamos, tá meio apertado o negócio Mas beleza, vamos matar essas Mega Neuras Aqui, vai Mega Neura Vamos lá, beleza, dropzão vermelho Obviamente vai vir um espingarda ascendente Pra mim, ou se ela é de Megalossauro, já sei que vai que tá boa muito louca vindo ali, eu vou ignorar. Só que o que eu não vou ignorar é aquela aranha ali. Calma aí. Vai ter, sai. Beleza. Vamos, sai todo mundo daqui. Pronto, o boa tá vindo. Enroscou ali. Quem mandou ser burra? Você também, vai. Sai daqui. Foi. Ah, era que alguém desbugou. Calma que alguém desbugou. E calma que se alguém tomar mais um hit ou dois morre. Pronto, legal. Vamos ver. Cela de Basilossauro. É uma boa, mas quanto de defesa que eu nem vi? Pegou... 40... É... Tá, tá. Dá pra... Dá pra tá, dependendo aí da, da... Do Mind Wipe e os pontos que colocar em habilidade de fabricação. Porque se você não manja, quanto mais ponto você põe em habilidade de fabricação, melhor você pega o engrama. Então tem uma... Tem um esquema aí que... Eu acho que até uns 80 eu consigo pegar aqui, 90 dependendo. Mas vamos matar essas duas aranhas E de novo, de novo Eu não canso de ensinar e falar disso aqui pra vocês Quando vocês já pegarem o um drop aqui da cave é, Vai até o fundão Ou desse corredor ou do artefato Que aí a cave reseta o drop vermelho dali E aí você consegue farmar dois no lugar de um Só que Se você entrou na cave e já tinha um drop vermelho ali de começo Onde acabou o meu XP quádruplo é, Não respawna não, viu? Só dá pra fazer esse esquema se só tiver um drop vermelho aqui no fundo. Pera aí. Vamos matar essa galera aqui no fundo. Que eu sei que tem mais uma nota aqui. Eu quero. Pera aí. Artropleura. Dá licença. Artropleura. Na moral, não dá essa não. 
Tem bastante hora pra poder. Vai, sai daqui. Peraí, são duas? É uma só. Então a Titana vai enroscar duas aqui. Tá, beleza, já foi. E mais nós temos Mega Neura. Não vai escapar, não. Tá viva, né? Tá? Tava. Tchau. Vamos pegar essa outra nota aqui, que é o dossiê do... Eu não lembro. Árvore do Terror, tá? Então, vamos ver se já resetou o sinal no fim desse corredor. Já, já resetou. Só que eu só não vou ali agora, porque eu preciso... Eu vou, eu vou aproveitar que já tô aqui, vou pegar o artefato. Mais uma nota. E é isso, né? E eu acho que tá de boa, eles vão me seguir ali ou não? Tô de guia ainda? Provavelmente não. Então, vamos subir ali rapidaço e bora pegar o... O artefato rapidamente rápido Beleza, tá na mão Não tem como abrir o inventário da lontra que nem tem lá na Sended, então vai pro chão e bala Bom, tá feito o esquema Eu, de novo Eu vou falar pra vocês que eu bati nível 100 Agora já aproveita pra comentar aí O que, que você acha, porque na moral mesmo Eu acho que eu escolhi o nível 100 aqui Eu vou matar absolutamente tudo, porque razões É que eu posso ir até o nível 105 se eu descolar o chip Até o 110, daí que a ascensão 125 Vamos ver Vai, tem duas aqui, Arcropler é um bicho muito chato Já até comentaram comigo se eu não faria mutação pra emboss, posso até fazer uh, Sanguessuga eu vou matar, porque apesar que é um bicho bem besta, né? Mesmo assim eu consigo... Eu pego um XPzinho pelo menos, ele limpo a cave inteira E aquela Megalania que eu vi no teto lá, não esqueci não, hein? Caracol, sinto muito pela porrada Caracol é um ser inocente, não, não merece apanhar Mentira, <risos> merece sim Vamos ver o que, que nós temos? Ai, ai. Ah, e com... Mano, mira holográfica e blueprint de... É tipo, é isso que eu acho tosco no, no Survival Evolved. Porque se você é velho nesse jogo que nem eu, lá no começo o loot era muito decente, era muito da hora. Só que aí teve um nerf aí que trollou tudo. Então, é complicado. É complicado. O loot lá no Ascended, pra você farmar loot ascendente, é muito fácil. Tipo, é ultra fácil e aqui no Evolved já é mais... Já é mais modo jogo desse negócio, mas tudo bem, não é uma... Não é reclamando, não, da dificuldade. Mas... Pera aí que aqui tem mais Mega Neura. E eu vou aproveitar e matar. Aqui tem mais criatura. Vai, já era. E eu lembro... Eu não lembro se foi nessa exata... Se foi nessa exata sala que eu comentei com vocês que um dia eu gostaria de fazer um teste... De esperar um evento 2x ou 3x pra fazer isso aqui. Mas eu lembro que eu fiz um comentário nessa sala que eu ia esperar um evento 2 ou 3x pra domar aranha pra fazer mutação. E se você acha que eu esqueci da promessa que eu fiz pra vocês, mas de maneira alguma. Então, já segura, já guarda essa informação na mente. Segura isso aí na mente. Mas tá beleza, vamos ver se já tem mais alguma mega lânia que eu consigo tombar aqui. Se tem alguma coisa escondida. Tem uma artropleura que eu vou matar, por que razões? Vai, artropleura, colabora. Colabora, artropleura, vamos. Vamos lá, tá morrendo já, já foi, beleza? Daí, vamos fazer o seguinte. Droga de sanguessuga. Pera aí, caracol. Tá, tem mais nada aqui, né? Só caracol mesmo. Tem mais nada não, né? Não. De status, vamos tacar uns 10k e bora colocar o resto... Vamos colocar uns 600, será que chega? Chega sim, 600 E, e 12k, tá bom, tá tranquilo Porque quando o Megatério, ele mata inseto Ele ganha o bônus de matador de inseto Que o dano dele sobe pra um caramba A resistência dele é de uns 80 e pouco por cento, se não me engano Pera aí, calma Megatério Vou manobrar você direito, preciso pelo nome você, né? Eu vou colocar o seu nome de... Deixa eu pensar, vou colocar seu nome de... Hum, provável Que nome que eu poderia colocar nisso aqui? Poderia colocar de Lenda da Caverna? Lenda é da hora Lenda da Caverna Bacana, gostei do nome, pera aí Vamos colocar Lenda da Caverna Desse jeito, ou Lenda da Cave também Fica bom, pronto Vamos tirar só a sanguessuga de você Beleza, tá na mão E vamos voltar pra pegar essa última essa última Megalania aí. Só que eu, o veneno eu vou guardar isso aqui. Porque eu vou usar em boss. Dropa e cadê? Só tem... Ah, tem duas aqui. E o drop resetou? Qual coisa boa? É agora, vamos ver. Já dou um, um creu nessa aqui. Calma. Já vamos mandar a segunda pra dentro. 
E respawnou sem suga rápido assim? Mas caramba! Eu mal saí daqui, pô. E não tem mais. Uh, não tem mais Mega Melania, não, né? Vou matar e pegar a Toxi. Ah, tem aqui, ó. Não? Ah, não tem. Não tem. Confundi. E outra coisa, pessoal. Pra você que fica caçando Mega Lânia que nem louco, é... não precisa, não, viu? Não fica caçando Toxina de Mega Lânia, não. Se você domar o um macho e uma fêmea da Mega Lânia e você matar os filhotes, o filhote da Mega Lânia, ela dá tributo. Então, se você não sabia dessa dica monstra, aí já segura mais uma e tá tudo beleza. Bom. Limpei a cave, já que eu acho que eu matei aqui absolutamente tudo que eu podia matar. E, bom, tem um caracol aqui. Tchau, caracol. Não é nada pessoal, mas, enfim. E tem mais um aqui? Tá. Que nem eu ensinei vocês. Dá pra gente pegar e passar pra cá, só que passar de volta não tem como, tem que se criar o pod mesmo. Então, toma cuidado, porque toda vez que você fizer isso, muito provavelmente a cave vai ter resetado. Então, você tem que ficar ligado aí pra não, não acabar... Se dando mal, mas tudo bem, vamos ver Quer ver que aqui já tá, já tem bicho Nossa, alguma coisa tá batendo no meu piteiro No, ai, eu não acredito nisso Ai, eu não acredito nisso Que meu piteiro virou memória Eu não acredito que meu piteiro virou memória Eu vou ter que voltar embora de, de mega tele, na moral Eu vou ter que voltar embora de mega tele, velho, na moral o problema não é nem esse, né? O problema é que eu vou ter que esperar criar a doença passar pra eu tacar o Megatério e voltar pra base. Mas eu tenho mais o que pra voltar? Tem o um Mamute? É, qualquer coisa o Mamute também serve. Mas eu vou agora, de fato, eu vou ter que esperar aqui dentro da cave, porque se eu sair ali, a ave do terror vai tocar o terror. De fato, mas vamos ver. Bom, como não vai ter muito o que fazer, a não ser esperar, vamos ver quantos níveis eu peguei aqui. Então, se você apostou que eu bati 100, vamos ver. Eu consegui 13 níveis. Rapaziada, é isso. Vamos ver. Eu vou colocar uns 400... E... Não, vamos colocar uns 450 de HP. Porque 200, 300 é muito pouco. E que nem... Eu curto fazer minha build de personagem mais ou menos uns 700 de peso, uns 700 de vida, mais ou menos por aí. Porque o que, que acontece? Depois que eu descolo a armadura tech, eu tiro toda a minha velocidade de movimento. Porque, bom, já tem a, a armadura tech... E tem super velocidade, voa e tal. Então, é ponto que eu coloco entre peso e vida. Mas, por enquanto, que eu não tenho vai em velocidade de movimento. E agora, meus caros, eu tô no nível 101. Tá tudo beleza. Fogão Industri Mano tá na mão. Sela de Hinyogi Mano também. Sela de Tuzo Mano. Tem Sela de Karcharo Mano, Giganoto Mano. Tem aqui a Sela Plataforma de, de, de Mano. E tem a cela do titanossauro, que coisa, né? Mas tá tudo bem, eu não vou falar nada, não. Desbloqueei o que eu preciso, mas se você quer acompanhar o desfecho mesmo, eu vou... Agora que complica, né? Porque eu vou ter que chamar o Argentavis pra me buscar lá embaixo. Vamos ver como é que vai ser. Mas enfim, agora que já tá tudo tranquilo aqui, que já terminei e tal, eu vou esperar a criodoença passar e vou levar o Mega Terra até lá fora. Daí sim a gente volta pra base... E encerra de uma maneira própria lá. Mas tudo bem, vamos pegar o, o Mega Terra enquanto isso. Nem, nem levar a cela dele embora como, como recordação, nada. Caramba, isso é. Tipo, isso é muito triste, mas. Calma aí. Sai daqui, eu pego a Mastax. Não, eu, não, eu não tô no clima. Pronto, um já rodou, você quer rodar também? Toma. Mas. Não satisfeito com isso, eu vou. Vamos subir aqui. Eu, realmente eu não queria ir embora sem. Sem encontrar no mínimo a bolsa do meu piteiro Vou falar pra vocês que infelizmente Eu não encontrei a bolsa do piteiro não, viu E nem a ave do terror que tava por aqui Mas... Bom, em respeito ao piteiro Vamos voltar pra base em segurança Pelo menos nós aqui Bom, nas costas dessa máquina aqui Não tinha como dar errado Agora a questão é como é que eu vou pegar Bora ver porque ó, o pé fino tá ali no meio Vem cá, Argentavis, vamos lá faz, Acerta, faz bonito agora, Argentavis Não enrosca não não enrosca não, porque senão eu vou ter que construir uma escada Tá, tá quase, Argentavis, tá quase, vamos Força, Argentavis Vamos ver E... Nossa, eu não acredito, né? Pera aí, já, eu tive uma ideia Você tá enroscado... Vai, vai pra lá, Argentavis Beleza, parou Opa, opa, calma Você, calma aí Não, ovelha não <risos> Meu Deus, cara Pera, ovelha, não, 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 você Vem cá e agora? Consegue? Consegue argentar? Eu não acredito nisso. 
Deve estar enroscado na escada, não deve? Sai daqui, ó. Pegou umas táticas. Me deixa em paz. Sai de perto de mim. Pronto. Agora, a importância que eu falo pra vocês de ter gancho, hein? Se eu assoviar ali pra cima... Isso, isso, isso aqui, aqui, aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É, é tipo... É, agora é só me seguir. Aê, a mim. Tá feito. Agora vocês entendem o porquê que tá bagunçado ali, né? Então, vamos dizer que eu fui descer do piteiro e, e cair. Então, infelizmente o piteiro não tá mais entre nós, mas cola aqui, ó, ó pé fino. Vamos lá, depressa que eu preciso subir. Bora, pé fino. Mano, o Sargentavis, ele tá com algum problema que eu, eu não sei. Eu não sei. E eu tô, eu tô com os planos aí de hora que eu dou mal algum melhor, eu sacrificar esse porque tá, tá difícil. Vem cá. Vamos lá. Pronto. Tá tranquilo. Sucesso absoluto. Consegui pegar o, os níveis que eu precisava pra gente progredir e tocar o terror. Tá tudo feito. Tudo bonito. Tudo na alegria. Vamos ficar do lado aqui da, da pataiada. Perfeito. Dessa maneira. Então, sobreviventes, esse foi o episódio. Resumidamente, um clone do que eu fiz seis meses atrás, mas como eu preciso... Como eu precisava fazer... O processo, o mesmo processo mais uma vez Claro que eu ia mostrar pra vocês Então eu espero de verdade que vocês tenham curtido o episódio E obviamente eu agradeço demais pela atenção E claro, eu espero o comentário de vocês Pra ver a comparação entre o primeiro aí, tranquilo? E eu sei que o episódio não tá tão grande como vocês gostam Mas de novo, aguenta firme que é questão de tempo, beleza? Então sobreviventes, muito obrigado pela atenção Agradeço demais por todo o apoio Fiquem todos com Deus E eu vejo vocês no próximo episódio Ou na próxima live. Belezura? Então, dito isso, até mais sobreviventes. Fui!